Интересные факты. Топ-10 исторических артефактов, уничтоженных по глупости. Уничтожению истории нет оправданий, и тем не менее мы можем наблюдать его и по сей день. И речь идет не только о террористах, целенаправленно взрывающих древние памятники культуры. Многие ценнейшие артефакты были разрушены случайно, из-за банального невежества и глупости. Артефакт 1. В районе крупнейшего водохранилища в США, озера Мид, расположены священные монументы живших там индейских племен. Они зарегистрированы в Национальном реестре исторических мест США. В 2010 году вандал использовал пейнтбольное ружье, чтобы закрасить наскальные рисунки. Он был арестован, приговорен к году тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 50 часам общественных работ. Артефакт 2. В 2013 году в Белизе разразился скандал. Бульдозеры местной строительной компании наполовину снесли храм Мая возрастом в 2300 лет. Они раскапывали известняк и к моменту, когда информация просочилась в прессу, древняя пирамида уже была наполовину разрушена. Вандализм удалось остановить, но памятник культуры ужасно пострадал. Артефакт 3. Наскальную живопись украсть тяжеловато, но однажды такая попытка была сделана. В 2014 году в Испании в пещере национального парка Санта-Елена группа неизвестных попыталась срезать кусок скалы вместе с древним рисунком. Увы, это привело лишь к тому, что камень раздробился, уничтожив часть наскального искусства. Артефакт 4. Мрамор Элгина – собрание древнегреческого искусства, в основном из Афинского Акрополя, привезенное в Англию в начале XIX века лордом Элгином и хранимое в Британском музее. К сожалению, непрофессиональная попытка очистить мрамор азотной кислотой в 1845 и 1930 годах нанесла бесценной коллекции изрядный ущерб. Артефакт 5. Вал Оффы. Земляное укрепление, насыпанное в 8 веке для разделения королевств Мерсии и Поуиса. Занесено во всемирное наследие ЮНЕСКО среди других стен мира, таких как Великая Китайская Стена. В 2013 году местный житель разрушил значительную часть вала бульдозером и был арестован. Артефакт 6. Флавиев амфитеатр, более известный как Колизей, тщательно охраняется от серьезного вандализма, но мелкий удается предотвратить далеко не всегда. Туристы обожают малевать на древних стенах надписи типа «Здесь был Вася», а затем делать селфи на их фоне. В последние годы все чаще. Их не останавливают ни предупреждающие надписи, ни реальный шанс попасть в тюрьму. Артефакт 7. Немецкий археолог-самоучка 19 века Генрих Шлиман прославился своими значительными находками в Малой Азии, Пелопонесе, а также на месте знаменитой античной Трои. Но при попытках откопать город, воспетый Гомером, Шлиман совершил ряд серьезных ошибок и уничтожил часть руин из-за спешки и некомпетентности. Артефакт 8. Иногда масштаб вандализма бывает не столь велик, как разрушение древних храмов, но все равно поражает. Одно семейство из Лондона в 2008 году купило на распродаже китайскую вазу, оказавшуюся артефактом империи Цин. Семья, не догадываясь о том, сделала из нее настольную лампу. Лишь спустя много лет вазу удалось опознать. На из-за просверленной дырки в дне ее ценность упала с 50 тысяч евро до 5. Артефакт 9. В 2007 году в Китае при попытке расчистить место для постройки магазина Икеа были полностью уничтожены гробницы возрастом в 1800 лет. В 2013 году ситуация повторилась при строительстве метро. 
Причем на месте древних захоронений находилась археологическая экспедиция. Артефакт 10. Американский флаг, развивавшийся над фортом МакГенри при битве за Балтимор в сентябре 1815 года, считается одним из ценнейших артефактов США. Но при хранении он изрядно пострадал, будучи частично разрезанным на куски для всех желающих. Лишь в 1912 году его передали Смитсоновскому институту, где флаг смогли восстановить. Древние храмы, города, наскальные рисунки и иные произведения искусства стереть с лица планеты или попросту испортить куда легче, чем создать что-то свое, особенно если не догадываться об истинной ценности разрушенной истории. Подписывайтесь на канал Т. Денис Факс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч!